。好，来看看今天小狼给大伙带来一个科纳米的超级神作啊，也就是我们俗称的《落日骑士》街机版。在这里跟大伙说一声啊，这次呢牛逼啦啊，它是传说中的 TAS 表演啊，四个人让你们知道什么叫团伙作案啊，这四个人那真的是火力全开，叭叭就是干的啊。这个虽然说是 TAS 操作啊，大伙看起来也很极限啊，但是这个游戏还是有必要好好说的。我以前都是解说单人，呃，双人的都很少，然后再就是你像四人啊，它最多支持四人联机，呃呃，这里面比较特殊的可以看到啊，每一个角色啊，它都。独特的自己的射击弹道和能力，然后呢，武器呢是可以升级这个双呃双弹道，以及变颜色的话呢，还可以给自己呃子弹的升呃升级这个威力啊。所以说呢，这个就特别有意思啊。这个游戏呢，真的是一款射击游戏类的经典啊、呃，来自于我们美国西部的这个西部牛仔的这种感觉啊。这个不光是有超高的射速（括弧无限子弹）之外，还有传说中的火牛阵啊，以及我们所所谓的骑马，然后呃骑着那个骑啊，四个人骑马，然后劫火车之类的这种精彩呃精彩的这个这个内容啊、呃，大家伙相信大家伙一般啊，这个有好多小伙伴玩过主机游戏的，都玩过《荒野大镖客二》，对吧？啊，都玩过了是吧？这个绝对的神作啊！我狼也是，啊，觉得这个确实是意犹未尽啊！真的是太，这个游戏真的太好了。但是想当年咱们没有那么好的游戏啊，无论是剧情还是说，呃，怎么样啊，它没有这个平，呃，没有这个载体。所以说咱们当时的街机游戏能整出这种风格出来的也确实不错。这个游戏，我个人感觉啊，都如果是游戏评分的话，我会给它八点五分，甚至是八点五分以上。呃，真的是非常精彩啊、呃！这里面跟大家伙讲啊，其实呃比较特殊的就是呃老大、老二、老三、老四，呃最特殊呢就是老四啊，他戴的这个帽子是最特殊啊，最呃最特殊的啊，他是一个粉红色的一个小帽子，但是呢。等他到这个到某一个关卡通关啊，通关那个关卡之后呢，会有一个特殊的剧情啊，会有一个非常牛的一个传承啊，大家伙能理理解吧啊？就好比咱们看看这个玩过这个《荒野大镖客一》。然后你玩二的时候发现哦，亚瑟是什么人？我才对吧？我才懒得理他呢啊，对吧？结果啊，懂懂懂懂啊，好，这个四个人的话火力全开，那真的不是跟你嘻嘻哈哈的啊，咔咔就是干。你说就这火力，你啥你干不过呀？现实生活中这四个老哥一出现，我我说实话，什么小马哥、老马哥的啊，就一个字干就完了啊。好，来看看这个是抢着这个，呃，这个明显是送送送礼包，送这个送枪，然后这边可以看到这个蒸汽火车 ，OK， 看看啊，这个、呃、由于是 TAS 啊，所以说这个小兵刷在哪基本上。啊、呃，都已经提前知道了啊，所以说就这么整。他们这个也不是说纯速通，但是确实很快了啊，确实很快了。好，可以看到这个，只要有一个人看着就行。呃，四个人的玩的话呢，也是四个人的这个效果啊。呃，就是也就是说，呃，一 v 四吧，也不能叫一 v 四啊，他是控一个人控制四个人而已。当然，这个作为 TAS 讲，很多人说，那即便是 TAS， 它是怎么一个人控制四个的呢？啊，其实它可以把这个游戏放慢到这个真逐帧操作，或者说是适合它操作的这个效果。呃，而且呢，也可以选择像什么呢？比如除了控制方向之外，控制按键，甚至呢还可以进行编辑啊，甚至可以进行编辑。比如说它在多少毫秒的呃地方呢？呃，选择这个摁住上，然后呢摁住这个左下啊、呃、开枪。啊啊，然后呢，在下一个多少帧数的毫秒呢？选择摁跳啊，等等啊，也可以编辑啊。但是我我是没做过 TAS 啊，但是我觉得这种功能是可以实现的啊。尤其是现在咱们大家伙了解啊，这个呃呃电脑这个工业这么发达嘛，对吧？啊，这个基本上已经包括人工智能 AI， 以后肯定还会有说法。OK， 看看第二关的 BOSS 啊，呃，这关的 BOSS 感觉非常的绿，哎、呃，非常嚣张，一个大胡子。啊，躲在箱子后面，感觉很嚣张的样子啊！但是上来先把他的小弟全都搞定，只要出来就会被打。可以看到啊，这个 BOSS 基本上啊红啊红了，而且你看子弹都不用躲的，因为正常来讲啊，你看他就是人体瞄边大师，就是打不着你。按理说都打到脚趾头了，哎、啊，就是打不着。你看，哎、啊，他这个姿势正好从这个后背这儿哎过去了，然后他他过来，直接再见，说句话吧。哎，也就是你看，临死之前必须得说一句话啊！这个背景音乐必须必须得是，噔噔噔噔，哇哇哇，噔哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
哇哇哇哇哇哇哇哇哇！啊，就这个啊。好，当然这个呢就是纯纯的奖励关卡啊。整个游戏呢是一共有两个。呃，其实说句实在话，我不知道大伙看没看过这个《荒野大镖客》，还有呃这个《黄昏双镖客》以及《黄金三镖客》啊，这三部曲。这个主演呢是贝克汉姆、刘德华和那个徐锦江啊。<笑>不是我为什么要这么叫？因为确实太像了啊。《黄黄金三镖客》是最经典的，它的配乐我觉得灵魂都不行了啊，剧情也非常的好。呃，虽然说搁现在的眼光来看呢，剧情没那么戏剧，但是也很好的。到现在来讲也不过时了，大家伙儿可以翻过看一下啊，呃，挺有意思的。但是我不建议说，呃，大家伙儿抱有一个这个呃，我强推的这个意思。如果对对那种氛围的呃，就把这种西部的电影没有这样没有想法，我呃保留意见啊。然后我推荐的话，主要就是剧情，还有他们的演技以及。对吧？以及关于他们的这个内心描写，最灵魂的配乐啊，一定要好好的配乐听一听啊，真的是无敌了啊！但是这四个小伙伴在野外的时候，我觉得他还没那么变态。一旦到了，你看，一旦到了城镇里面，哇，这个火力，对吧？除了他们的这个弹道，你看还有拿傻干的啊，有拿这个左轮的，咔咔就是。这个子弹呢，也就打全打满了，都是这个粉色了啊，都是这个满伤害的了啊。你这这四人超级小队，这玩赖吗？这不就是？你瞅瞅啊，这四个人就这这这我我，这个叫赏心猎人啊，对吧？赏心猎人。一会儿呢，咱们可以看到一个高头大马的肌肉男过来啊。不要觉得他是对零毛病，他是一个 boss， 但是你会发现他死的比赵三的爹还惨呢啊！从三楼一个后空翻落地旋转一百八十度，直接脑大头朝下摔死。来看，就他，感觉很牛逼，是不是？来，瞅着啊，你听这个啊，这个声音。但是呢，虽然说有大部分的伤害呢是被这个马挡住了啊。好，这个时候斜着打，呃 ，trouble， 走吧，走吧，哎。死也没倒在地上，不错，啊，老四啊，这里面谁先谁打的就是，呃，最最牛逼啊！你看百分之五十一是吧？这个老四就 ，OK， 妹子被扔出来了。哎 ，Don't worry about。哎，老四是狠啊！这里面老四戴的帽子最帅啊，花花心大公子。来看看魔术师啊，魔术师组合，这个有妹儿啊。这个我从来没见过，这个四个人的通关的这个过场，四个人通关的过场真的是有彩蛋的啊！一会儿你们看一下。而且我们在这个游戏平台上玩，包括打的记录是没有什么好的彩蛋。你可以看到，首先四个人排成一排，混成一排。但是，呃，除了那个老二，啊，除了老老二，你看老二呢摆帅啊，摆摆酷啊，他他准备那个把自己的头给摁，把自己的帽子摁住，摆摆住嘛啊，对吧？哎，哎，然后剩下哎。呃，这个老哎老老老老四拿帽子，你看啊，中间有一个左右晃的，你看哪儿呢啊？三个妹子跳的康康舞曲，这个才是正了八经的彩蛋。明显这明显老老二呵呵，明显老二这个还是比较比较装，不近女色，啊，不近女色啊。很多人说，哎，不对呀，那外面是不是还有个女儿？不是，那个外面那个女儿进来了啊，是不是？ OK 啊，其实他说的什么呢？我也听不懂啊，我也不想懂啊，因为那个我英英语英我已经还给英语老师了啊。好，来看看这个直接火车这个关卡呢是老老四专属关卡啊。老四呢在这个关卡呢会获得一个非常重要的道具（括弧没有用啊）。我说的重要道具呢是在剧情上啊，是迎接了一个传承，真的是传承啊，懂懂懂都懂，不懂别问了啊。OK， 看看啊，我操，这个炸感觉是真真实的感觉啊。直接跳过来，呃，这个关的 BOSS 呢是这个火车上的一个拿盾牌的一个枪手啊，呃，非常的嚣张啊、呃。但是呢，如果是咱们玩家玩的话，也可以卡 BOSS 啊，也不是那么难。好，这个就要蹲，要躲，要躲掉这个旗杆。这个抢火车是标配了啊，我觉得最狠的还是看那个《荒野大镖客》，这个抢火车就感觉不抢火车不会玩啊，对吧？这为什么老想抢火车呢？因为当年。呃，那个时那个时代就是这个样子啊，这个火车上对吧？运送重要物资，抢完了会有好处。哎呀，看，主要是看老四，老四跟他是有专有剧情的，他拿了个盾，然后有鞭子，但是呢，明显还是锤子啊。老四一躲
，好打红了，看看，他把帽子一撇一接，然后这边把自己的帽子哎、呃、这个换掉了，这个换成这个红色的帽子了啊。很多人说啊，这个你看老四是打了这个百分之七十一，这里面很多人不太理解啊，就是，哎，这个这是什么什么啊？就是，啊、就我我们看那个沈腾对吧？他们拍那个七部那个小品是吧？什么有有的是把羽毛啊，这个羽毛对吧？死长死长的毛啊，对吧？这个谁羽毛长谁是对吧？这个独眼龙，我给独眼龙我给打成对眼龙啊，都是有这个说法啊。但是该说不说是这样的啊，就是说这个，呃，这个奖励这个其实就随便玩了啊，他也可以，呃，正常的话谁打得多谁就赢嘛啊，对吧？这个你看就是，呃，老大老二他俩是连击十二十十一十四，呃，老三老四就不出手了，刚才是老四出手啊，让他的分儿，让他的分儿变得最高啊，一定要是呃，就已经是十万分了。刚才就是在第一回第二关结束的第一回的奖励的时候是老四专属打的。好，这个印第安这也有一个专属剧情，呃，细心的朋友们看到了啊，老四的帽子真的是变成红色了，就是说他换了红色之后呢，呃，他真的没有偷了，他真的是继承下来了，他把那个粉色的帽子换成红色了，看没看见？啊、呃，不是说过了关之后又自呃还呃还呃还原成原皮肤，他是真的换成红色的了。这一关呢是有专属剧情，就是说啊、呃，这个印第安的这个，啊、呃，这个老妹儿啊，这个印第安的这个老妹儿呢，他哥哥呢是这关的 boss。啊，当然，由于他有一个老妹儿啊，所以说最后呢啊，不要伤害我那 brother 啊，不要伤害我的哥哥什么的啊，反正情况呢就是这么个情况啊，这个记住了就好了啊，记住就好了。呃，当然这个关卡呢是还呃，这是倒数第三关，还有一个关卡呢是那个大胖子啊。呃，最后一关呢，就是那个优雅的这个，有点像农场主，有点像那种呃财阀，有点像呃这种奴隶交易的那种主啊，奴隶主，呃，所以说呢是比较遭人痛恨嘛，是吧？大家伙可以这么理解啊。我记得想当年我还看了一个特别好的电影啊，那个电影，呃，那个电影是小李子演反派，啊，小李子演反派，这个也是讲那个什么的啊，这个呃小李子演反派的那个电影，哎，我突然想不起来了啊。呃，就到哎、呃，就到嘴边上啊，就到嘴边上啊。反派的话是，呃，哎，我怎么突然想不起来了？好，没事哎 ，please 啊。Right, man, 好。哎、啊，我记得还是，我记得还是我我们的小粉丝这个推荐给我的啊，我记得还是小、呃、这个。啊，对，呃，哎、呃，不是，这不是，这叫啥来着？好，来看看啊，这个这个关卡啊，汤水过河啊，汤水过河啊，这个还是还是个这个黑啊，还是个黑人演员，主要是讲他，呃，讲他这个反抗啊，他之前是个奴隶嘛，后来跟着一个啊、呃、白人，然后学这个呃这个射击。最后呢，这个呃白人忍不了小李子太嚣张了啊，跟他同跟他同归了啊，呃，我记得是这个这个这个这个剧情啊，被解救的江哥啊，我是拿手机查了一下啊，太嘚儿了啊，不过好在呢，毕竟是陪大家伙看，呃，具体呢由于 t a s 表演啊，这个非常非常好啊，这个也就那么回事，唠到这儿了啊，这个没有做事先准备，所以说希望大家伙能够理解啊。OK， 我们看看，呃，这个关卡呢还是骑马关卡，跟第二呃跟第二关那个骑马一样啊。呃，这样的话呢，就是一个提前预判的一个动作，可以看到他的跳啊，特别的有美感，有节奏。呃，这四个小伙伴啊，卡卡不控制。当然这里面呢，呃，到最后打 BOSS 的时候还是要停的啊。这种呢，射击游戏呢，被被称之为自动退化啊，就是说，就是说你是射击类型游戏，但是呢，这个屏幕是自动往前走的，你不能说控制啊。比如说像他们，如果他们不往前走，原地不动的话，呃，那种射击游戏就是可以脱屏，这种呢是屏幕自己走。啊，包括像这个咱们玩什么，类似于很多的这种经典游戏啊，像《沙罗曼蛇》，对吧？包括像什么这个，呃，除当然也除了说打 BOSS 之外，有一些地方你不给他打爆，他不会过图啊，那个也除外。OK， 直接混成一排，跳下来之后，看看这个大胖子，这个胖子这浑身没有毛啊，看没看见？浑身没有毛，我不知道有没有鼻毛啊，但是这个，但是眉毛好像都没有的样子，你看。好，子弹都不用躲了，正好把暴打死。来，还能一个鲤鱼打挺，烫烫烫烫烫烫烫烫，也打不着人
，但看到这个弹道，按理说是打到老四的帽子了啊。OK， 来看看，呃，借来之则安之，马上就是最后一个关卡啊，直接一个雷，不是、啊，这胖子还没走呢，直接给炸没了。这胖子说：“我死都死了，你别这么炸我好不好啊？” OK， 一看输个中分，然后金色。他如果是黑头发，就让我想起贾队长来了啊！就是，呃，这明显是汉奸头啊，长得一副奸相，啊，对吧？形容董卓的时候叫面善心狠，形容刚才那个人是长得一副奸相，就根本就不像，就看起来就不是好人，你知道吧？好，哎，这被烧了。为什么被烧完之后嘴唇子还是红色的啊？这个。好，一堆小黄金，直接是两千美元啊！大家伙要了解，那个时候的美元啊，就是那时候还叫美金，那是真的值钱啊！美元啊，对吧？那时候的美元和这个黄金是挂钩的啊，所以说那时候叫美金呢、啊，是真的值钱。OK， 这个得用他的这个专属机枪来打，一顿突突就完事啊。OK， 看看这个水车，往上跳，等一等，嗯。四个人动作非常的齐，我感觉如果用 TAS 的话，能不能做一个 TAS 版的科目三啊？这个直接跳科目三好了，扔雷，这扔的时候炸的快一点啊，否则再磨磨唧唧的啊。好，当然这也是有妹子的，这妹子为什么要当坏人呢啊？扔石头该跳跳，这个火力兄弟们，这个火力还玩啥呀？来，转过来突突突。他一定要用这个花生花生米的这个这个这个机枪来打啊！用自己的枪是打不坏这个地图的啊！好，直接往上一走，一顿小跑。OK， 看看，很明显这有点像那个这残垣断壁的感觉。直接走上来，这是一个要塞。看看这大别野啊！哎，小玫瑰花，一撇，然后走到上面。可以看到非常优雅啊，真的非常优雅。这个有两个狮子，然后当做这个挡箭牌。这哥们有复活甲、啊，身上是可以装这个，身上是可以装这个什么的啊？装这个叫什么？这个这个一个一个护心盾，你也可以说是防弹衣。好，打下来之后，屏幕当中的元素多了之后啊，就会卡。好，打死了之后可以看到啊，没事站起来之后，哎，你这时候为什么不打他呢？好，护心镜，再打，但是没有用啊！就这火力，你你你还能咋样啊？一顿一顿咕噜币啊，一顿闪身没有用，啊、呃！然后玫瑰抓下两半了啊，走、呃！确实优雅，太优雅了，太优雅了。OK， 那这就是《落日骑士》的一控四 TAS 表演。啊，但是并没有传说中的速通的路子啊！速通的话呢，那肯定在奖励的时候就不能不能打奖励了，要不然还是会浪费分数。而且玩的过程当中也就那么回事啊！啊，最后可以看到通关，哎，这个为什么是粉色的帽子？这个有点小瑕疵的感觉啊！通关了之后呢，这是落日骑士，可能就是，哎，最后呢有一个落日啊，很漂亮。OK， 那非常的精彩，在片尾的最后呢，也是感谢大家伙的关注、点赞、转发、评论支持我了，我们就下期。再见吧。